അള്ളാഹു സുബാൻ വാല അവൻ്റെ അപാരമായ കരുണയുടെ ഔദാര്യത്തിൻ്റെയും പേരിലാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ദീനിൻ്റെ ചിന്തയിലായി ഈ മുബാറക്കായ സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിഞ്ഞത് അള്ളാഹു താല നമ്മളെല്ലാം പരിപൂർണമായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സരമരെ അള്ളാഹു സുബാൻ വാല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ ജീവിതം വിജയിക്കുന്നതിനും സന്തോഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അള്ളാഹു താല നൽകിയതാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് പരിശുദ്ധനമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് സമാധാനത്തിനായി അയക്കപ്പെട്ട വലിയ ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേരാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു മതത്തിൻ്റെ പേര് എന്ന നിലയിൽ അതിനെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ വക്താക്കളാണെന്ന് സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ മാത്രമേ അറിയൂ നമ്മൾ ഏത് അവസ്ഥയിലാണെന്നുള്ളു അള്ളാഹു താല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും മുസ്ലിമായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യമാണ് കാരണം മുസ്ലിമിങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ മാറ്റിയത് ഒരു വിഭാഗീയതയുടെ പേരിലല്ല മറിച്ച് ലോകത്തിന് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് അവർ സംശയിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിടത്തും അവർ കുഴയൂല ഒരിടത്തും അവർക്ക് പതറേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്കൊരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ജീവിതം നോക്കിയാൽ മതി മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ വിഷയങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞു വരികയാണ് ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇന്ന് നമുക്ക് അലഹമില്ല നമ്മൾക്ക് ലോകത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ മെസ്സേജ് നമ്മളുടെ അമുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഹിന്ദുക്കളായാലും ക്രിസ്ത്യാനികളായാലും ഏത് മതക്കാരായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ തത്വം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു വിശാലത അത് അയൽവാസിയോടുള്ള കടമ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ അയൽവാസികളോടുള്ള കടമയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി ബോധമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ മുസ്ലിമിങ്ങൾ പലരും കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു ആഘോഷ ദിനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ആഹാരം പ്രത്യേകമായി ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം അയൽവാസിയെ അത് ഹിന്ദു ആയാലും ശരി ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും ശരി ഏത് മതക്കാരൻ എന്ന് നോക്കാതെ വിശാലതയോടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ മറ്റു മതക്കാർ ഇതിനെ അത്ത ഉത്സാഹത്തോടെ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ഉത്സാഹത്തോടെ ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഹാര വിതരണം മാത്രമല്ല അയൽവാസിയോടുള്ള കടമ അത് വ്യക്തമായും മനസ്സിലാക്കണം അയൽവാസി ഏത് വിശ്വാസിയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മളോട് ഒരിക്കലും അയൽവാസി മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിയമമായിട്ട് ഒരിടത്തും വന്നിട്ടില്ല ഹദീസുകളെല്ലാം നിന്റെ അയൽവാസിയോട് നിനക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് നിന്റെ അയൽവാസിയോട് നിനക്ക് കടമയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാം അയൽവാസിയോടുള്ള കടമകൾ വിവരിക്കുന്ന സമയത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വലാലസ്രന്ദങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞൊരു അഭിപ്രായം അത് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വിവരണങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഭയന്നു പോയി ഇനി അനന്തരാവകാശവും കൂടെ ഇവർക്ക് കൊടുത്തു പോകുമോ അയൽവാസി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ സ്വത്തിനൊരവകാശം പോലും ഇവർക്ക് വന്നു ചേരുമോ എന്ന് പറയുന്നു പോയി അതിനു മാത്രം കടമകളാണ് അയൽവാസിയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കടമകളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാവോ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയോ നമ്മൾ ഈ കടമകൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വായുവും വെളിച്ചവും തടയുന്ന രീതിയിൽ നീ നിന്റെ കെട്ടിടത്തെ ഉയർത്തരുത് നീ നിന്റെ മതിലിനെ ഉയർത്തരുത് നീ നിന്റെ കെട്ടിടത്തെ ഉയർത്തരുത് നിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നീ നിന്നെ പരിഗണിച്ചല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ പരിഗണിച്ചല്ല നിന്റെ അയൽവാസിയുടെ സൗകര്യത്തെ പരിഗണിച്ച് ചെയ്യണം ഏത് മതമാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഏത് വ്യക്തികൾക്കാണ് സാധനങ്ങളെ ഇത്രയും വിശാലമായിട്ട് പറയുന്നത് നിന്റെ അയൽവാസിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് കൊതി തീരുന്ന രീതിയിൽ കൊതി തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ മണം വീശി അടിക്കരുതേ അങ്ങനെ അടിച്ചാൽ ആ ആഹാരത്തിന്റെ പങ്കും നീ അവർക്ക് എത്തിക്കണേ നീ നിന്റെ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ചാറൊന്ന് നീട്ടി വെച്ചേക്കണേ എത്ര എത്രത്തോളമാണ് സ്വരങ്ങളെ പറയുന്നത് എത്ര സുന്ദരമായ മതമാണ് എത്ര സുന്ദരമായ വിശ്വാസമാണ് ഇതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ അടുത്ത് ജീവിക്കാൻ കൊതിക്കും ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇന്ന് മുസ്ലിമിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഓടുക അവര് കാരണം അവരുടെ കുറ്റമല്ല നമ്മളിത് വിട്ടുകളഞ്ഞു
പറയപ്പെടുന്നു മക്കയിൽ ഒരു കാലത്ത് ഹജ്ജിന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർ ഒട്ടകത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി പോലും ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട അവർ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മരക്കൊമ്പുകളിൽ ആഹാരം കെട്ടി തൂക്കിയിടുമായിരുന്നു വ്യത്യസ്ത തരമായി പതിനെട്ടോളം ടൈപ്പ് പതിനെട്ടോളം തരങ്ങളിലുള്ള ജ്യൂസുകൾ പഴച്ചാറുകൾ തയ്യാറാക്കി ഹാജിമാർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു ലോകത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാ ലോകത്തിന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നിനക്കുണ്ടോ അത് നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സ്ഥലങ്ങളെ ഈ നിലയിൽ ജീവിച്ച മുസ്ലിമിങ്ങളെ കണ്ട ലോകം ഇസ്ലാമിനെ സ്വീകരിച്ചത് ഇസ്ലാമിനെ ആശ്ലേഷിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ലോകത്തെ വലിയ കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈനംദിനം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം അല്ലാ നിസ്സാര കാര്യം കൊണ്ടങ്ങ് തീരുവല്ല നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് വിചാരം എന്താണ് ഇവിടെ കുറഞ്ഞ ആളുകളേ ഉള്ളൂ ഇവർ ഇതുകൊണ്ടങ്ങ് തീരൂ ഇവർക്ക് ആകപ്പാട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാ സ്വരങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗമല്ല ഇതൊരു പ്രത്യേകമായി എടുക്കപ്പെട്ട സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താ കുന്തും ഖൈറ ഉമ്മത് നിങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഉമ്മത്താണ് ഉഹരിജത്തിൽ ഇന്നാസ് നിങ്ങൾ അയക്കപ്പെട്ടതാണ് കണ്ടോ മനുഷ്യരിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇതിന്റെ ആശയം വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട ഉത്തമ സമുദായമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരല്ല നിങ്ങൾ അയക്കപ്പെട്ടവരാണ് യു ആർ ഗിഫ്റ്റഡ് പേഴ്സൺസ് യു ആർ സെൻ ബൈ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിങ്ങൾ അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുനാൽ അയക്കപ്പെടുക എന്നൊരു വാക്ക് വരുമ്പോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം ഇല്ലാതായിക്കോ നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹുലിക്കൽ ഹലക്ക് ഹുലിക്കൽ ഇൻസാന ഹുലിക്കൽ ഇൻസാന ലക്കത് ഹലക്കിനൽ ഇൻസാന ഇങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാ പൊതുവായി മനുഷ്യരെ പറഞ്ഞപ്പോ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മുസ്ലിമിനെ പറഞ്ഞപ്പോ നിന്നെ അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ നിനക്കൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ആ ഉദ്ദേശവും പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഉദ്ദേശം ലോകത്തിന് നന്മ വിതരണം ചെയ്യാന്നുള്ള നന്മ കൊടുക്കുക നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നന്മ വിതരണം ചെയ്യുക നന്മ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചതിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശരീരത്തിനെ ലോകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുക അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയല്ല ആ ശരീരത്തനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നന്മയുടെ ജീവിതത്തിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക ആ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ തരും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ തരും സാവാക്കളുടെ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം കണ്ടിട്ട് യൂതിയ കസൂയായിരുന്നു എന്താണ് ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുക ദാരിദ്ര്യത്തിനും സന്തോഷിക്കുന്നു സമ്പത്തിനും സന്തോഷിക്കുന്നു ഒന്നിലും മതി മറക്കുന്നില്ല ഒന്നിലും മതി മറക്കുന്നില്ല ഒരു വിഷയത്തിലും പ്രശ്നമില്ല ഒരു വിഷയത്തിലും പ്രശ്നമില്ല ഒരു സഹാബി മരണത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നു ആ മരണത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കളെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് മക്കളെ ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം ദൃഹം എന്റെ അയൽവാസിയായ മനുഷ്യന് കൊടുക്കണം ഇന്ന അയൽവാസിയായ മനുഷ്യന് കൊടുക്കണം ഹദീസ് ലൈഫോ സഹിയോ ഇപ്പൊ നോക്കാൻ നേരമില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു സംഭവം അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് ഒരു സാമ്പിൾ സഹാബാക്കളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാമ്പിൾ ആണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഇല്ലാതെ പോയത് നമ്മളിപ്പോ ടെക്നിക്കലാണ് എല്ലാം കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് അനുസരിച്ച് സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി പണക്കാരനോട് സ്നേഹം വന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഇവനിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയാ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ ഒരാള് ധനാഢ്യനാണ് വലിയ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അസ്സലാമലൈക്കും ഹരി സാബ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് റാത്തല്ലേ ഭയങ്കര മോഹത്താണ് കെട്ടിപ്പിടിക്കും എന്ത് വേണേലും ചെയ്യും മുത്ത വരെ ചെയ്യും അതേസമയം ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യൻ അവൻ റോഡ് വൃത്തിയാക്കി നിൽക്കുകയായിരിക്കും അവനോട് സലാം കൂടെ ഇല്ല അവന്റെ നേരെ നോക്കുക പോലും ഇല്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിന് കൊടുക്കുന്ന നന്മയുടെ മെസ്സേജ് നമ്മൾ നന്മയുടെ മെസ്സേജ് അതല്ല 
ശത്രുവിനും ഗുണം ചെയ്യും ഏത് നിലയിൽ അവനെ വളർത്തി നമ്മുടെ ശത്രുത വളർത്തി അതൊന്നും അല്ല അവന് മനസ്സിലാക്കിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ നിന്നെ പോലെയല്ല നിന്റെ ശത്രുതയും എന്റെ ശത്രുതയും യോജിക്കൂല കാരണം എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മുഖ്മിനോട് ഒരു മനുഷ്യൻ ശത്രുത പുലർത്തിയാൽ അവനോട് പകരം വീട്ടൽ അള്ളാഹുന്റെ ബാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ അല്ല കണ്ട ഇതെല്ലാം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തിനാ ലോകത്തിന് നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ നിന്റെ ജോലി അതാണ് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാലും നീ സഹിച്ചോ നീ സഹിക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാതെ കിടന്ന് പലതും പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അമുസ്ലിമിങ്ങൾ അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബദറിന്റെ യുദ്ധം മൊഹിദിന്റെ യുദ്ധം യുദ്ധങ്ങൾ ഓ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര യുദ്ധങ്ങളാ യുദ്ധവും പോരാട്ടവും കൊണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ അങ്ങ് ലോകം കീഴടക്കിയതാ പക്ഷെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിച്ചു നോക്കിക്കെ സഹാബാക്കൾ സ്വന്തമായുള്ളതെല്ലാം എന്തിന് പറയുന്നു തന്റെ ഭാര്യ മക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട വന്നവരുണ്ട് വസ്തുക്കൾ മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട വന്നവരുണ്ട് കച്ചവട സ്ഥലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട വന്ന വന്നവരുണ്ട് കച്ചവട സാമഗ്രികൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുന്ന പോയിട്ടവരും പോയി വന്നവരുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഹിജറത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് അവർ പോയത് ഉപേക്ഷിച്ച ഒരാൾ ഒരു സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പരാജിതനെന്നല്ലേ അല്ലേ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി പാവ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കോ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം പരിശുദ്ധമായ ലായിലായില്ല അത് വിശ്വസിച്ചു അവൻ മുസ്ലിമായി എന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം അവൻ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുക ഒന്നേ ഒന്ന് ഒരേ ഒരു കാര്യം അള്ളാഹുന്റെ കൽപ്പന അള്ളാഹുന്റെ കൽപ്പന വന്നു നീ വിട്ടിട്ട് പൊയ്ക്കോ പിന്നെ അവൻ ഒറ്റ പ്രതീക്ഷയുള്ളൂ അല്ല എനിക്ക് തിരിച്ചു തരും മക്കക്കാരെനിക്ക് തിരിച്ചു തരും മക്ക എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും എനിക്ക് മക്കം ഫത്തക് വരും ഇത് ഓരോ ഓഫറും ഇല്ല ഹിജറത്തിന്റെ സമയത്ത് പോയി എല്ലാം വിട്ടിട്ട് പോയി അവർ പോയി അവിടെ പോയി ആശ്രിതരായി ഇവിടുത്തെ കോടീശൻ അവിടുത്തെ ആശ്രിതൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ പൈസക്കാരും അല്ല അവിടുത്തെ ആളുകളുമായിട്ട് ജോഡിയാക്കി കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവരെ സഹായിക്കണം കണ്ടോ ഇസ്ലാം വന്നപ്പോൾ സഹായം വന്നു പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹം വന്നു ഉട്ടുവീഴ്ച വന്നു വിശാലത വന്നു അവർ അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പാതി ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി അവരുടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ പാതി ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി എങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ബന്ധം അതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം തന്നെ നന്മകളെ മെസ്സേജ് ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും നന്മകളെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കും അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ലോകം സ്വീകരിച്ചു എല്ലാം വിട്ടിട്ട് മദീനത്ത് പോയ അവരെ പുറകെ ചെന്ന് ഉപദ്രവിച്ചതല്ലേ ബദർ നടന്ന എവിടെയാ മക്കത്തടുത്താണോ മദീനത്തടുത്താണോ പോയിട്ടുണ്ടോ ബദർ ലാരേലും ബദർ മക്കത്താണോ അടുത്ത് മദീനത്താണോ അടുത്ത് മദീനത്താണ് ഉഹിദ് എവിടെയാ ഉഹിദിന്റെ യുദ്ധം നടന്ന എവിടെയാ മദീനത്ത് തന്നെയാണ് മദീന പള്ളിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ ഉഹിതമല്ല അപ്പൊ ഈ മക്കത്ത് ഏകദേശം നാനൂറ് നാനൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം കിടക്കുന്ന മക്കത്തുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി അപ്പൊ അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു എല്ലാം വിട്ടിട്ട് പോയ ഈ സാധുക്കൾ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു എല്ലാം ഉള്ളവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ വിശ്വാസം മതി ആ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പോയ സഹാബാക്കളെ പുറേ ചെന്ന് ഉപദ്രവിച്ചു ഒരു പൂച്ചയാണെങ്കിൽ ചെന്ന് അതിനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തന്നെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമോ ഇല്ലയോ ആ തിരിഞ്ഞു നിൽപ്പേ അന്നത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളായ സഹാബാക്കൾ ചെയ്തുള്ളൂ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങളെ എല്ലാം തീവ്രവാദികളാക്കി കുഴപ്പങ്ങളാക്കി ചിന്തിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരാണ് ഒരിക്കലും എന്നും നമ്മൾ പരാജയത്തെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തൊന്നും പരാജയമില്ല ഒരു വിഷയത്തിനെയും പരാജയമായിട്ട് കാണുകയില്ല നമ്മൾ ഇലക്ഷന് തോറ്റാലും നമ്മൾ മറ്റു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോറ്റാലും ഇതൊന്നും ഒരു തോൽവിയേ അല്ല ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടാലും നമുക്കൊരു തോൽവിയല്ല പട്ടിണി കിടന്നൊരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു എന്നാലും അവന് നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട വരൂല അതിന്റെ പേരിൽ ഇത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓഫറാ നീ വിശ്വാസത്തിന്റെയും നിന്റെ പ്രവർത്തികളുടെയും പേരിൽ നീ നന്മ പ്രവർത്തിച്ചോ ലോകത്തിന് നന്മ കൊടുത്തോ നിന്നെ കൊണ്ട് നന്മ മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിച്ചോ നിന്നിൽ നിന്നൊരു 
ഒരിക്കലും പരാജയം ഉണ്ടാവൂല നിനക്ക് ഞാൻ വിജയം തരും ഫൗസുൽ അലിയും ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വിജയം നിനക്ക് ആഹൃതി കിട്ടും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ തന്നിരിക്ക ആ പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് വരും നമുക്ക് അയൽവാസികളോടുള്ള കടമ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി വരൂല നമ്മൾ ഈ വരും എന്താ പറയാ ചെറിയ കുടുസായ ചിന്താഗതികളിൽ ഒതുങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇത് ചിലരാണെങ്കിൽ വിശാലത കൂടി എന്നിട്ട് അയൽവാസികളെ പോലെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി അതും അപകടാ അവർക്ക് നല്ലത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നന്മ കളഞ്ഞിട്ട് തിന്മ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അതും അപകടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്മയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി നിന്നുകൊണ്ട് അയൽവാസികളുടെ സുഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് അപ്പം ഈ പരസ്പരമുള്ള അകലിച്ച പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതായിത്തീരും അതുകൊണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അതിനുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണ് അള്ളാഹു താല ദുനിയാവിൽ നൽകിയത് അല്ല ഈ സന്ദർഭത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തിരുത്തി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫിക്ക് തരട്ടെ സുഖാനുള്